Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Script Flow. Baik, kita akan mempelajari mengenai elemen of legal writing lanjutan daripada apa yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, langsung saja kita mempelajari tentang adjektif. Nah, lagi-lagi saya tekankan bahwasannya ini berlaku buat orang-orang yang sekiranya dia sudah pernah mempelajari basic grammar. Adapun yang belum pernah mempelajari yang belum pernah sama sekali mempelajari grammar atau tata bahasa saran saya harus memahami basic-basicnya seperti kosakata ataupun grammar secara murni ya. Jangan masuk ke legal writing karena ini sudah sedikit apa ya agak difficult ya. Difficult level. Nah, langsung saja kita ke adjective. Adjective ini adalah kata sifat yang di mana dari sesuatu dari kata benda dia memiliki ciri khas atau karakteristik daripada benda itu sendiri. Contohnya, critical opinion. Opinion ini kan artinya opini. Opini yang seperti apa nih? Bad opinion kah? Atau uh, good opinion? Nah, saya contohnya adalah critical opinion. Contohnya misalnya nih, kalau saya pakai, You are as journalist, please give the government critical opinion. Because uh, there are a more conflict And more, some education policy will be against the rule. Nah, maksudnya saya bilang gitu, kamu sebagai wartawan, tolong berikan opini yang kritis kepada pemerintah karena uh, terkait daripada kebijakan pendidikan. Karena ini akan bertentangan dengan peraturan yang ada. Nah, contohnya seperti itu. Terus ada... Sharp ya, sharp ini kan artinya tajam. Nah, tapi asalnya dari kata benda misalnya word, word ini kan kata. Kata ini yang kayak gimana? Good word, bad word, atau misalnya, uh, misalnya apa lagi nih? Kalau tentang kata-kata, uh, structural word atau uh, systematic, systematical word, uh, kata-kata yang tersistematis. Nah, saya memberikan contoh kata-kata yang sangat tajam. Ya. Misalnya, uh, you are the lawyer. Uh, when you advise the people, you have sharp word to defense and against all of the conflict. Nah, artinya adalah, nih, contohnya tadi yang saya sampaikan adalah, kamu pengacara, ketika kamu memberikan nasihat kepada mereka, Uh, kamu memiliki kata-kata yang sangat tajam atau yang sangat masuk gitu, masuk di hati untuk uh, mengcounter atau menepis dari semua permasalahan. Nah, contohnya itu. Ini uh, selain daripada uh, membuat legal writing, tapi ini bisa berlaku untuk tata bicara, tata bahasa. Fair rule, fair. Ini rule awal-awal asal apa? Asal awalnya adalah rule. Rule ini artinya peraturan. Ya, peraturan. Nah, fair ini artinya adil. Peraturan yang adil. Ya. Nah, misalnya saya kasih contoh. Barada E has been getting fair punishment since yesterday. Nah, Barada E telah mendapatkan uh, hukuman yang adil, yang fair. Sejak kemarin, nah, contohnya itu ya, fair punishment, uh, hukuman ya, uh, apa namanya, vonis, vonis hukuman yang adil, ada kata sifatnya di situ, adil. Nah, di sini yang menerangkan bahwasannya hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang adil. Nah, ini contoh-contohnya nih, awal mulanya kalau di kata benda adalah justice, keadilan, tapi kalau dijadikan kata sifat adalah fair, ya. error, error in persona. Error in persona kan kalau di dalam gugatan itu kesalahan pada subjeknya. Misalnya orangnya namanya salah, terus juga e, alamat lokasinya juga salah, ya kan? Nah, error. Error in persona. Itu kan kata benda ya, error. In persona itu kata benda. Tapi kalau dijadikan, error ini kan sama-sama artinya salah ya. Kalau dijadikan kata sifat, wrong ya. Don't get wrong idea. Don't get uh, don't get wrong the people. Don't get wrong misalnya uh, wrong liar. Jangan salah 
uh, jangan salah atau jangan sangka kamu berpikiran seperti itu. Jangan salah kamu mencari orang. Nah, gitu ya. Adjektif itu sifat. Jadi ini perubahan ya. Otomatis uh, perubahannya drastis ini. Truth. Truth ini kan artinya kebenaran. Tapi kalau dijadikan kata sifat artinya benar. Ya. You have true evidence. Kamu punya bukti yang benar. Nah. Terus defect. Defect sama defective. Nah. Ini uh, defect dalam arti disabilitas. Ya. Disabilitas. Seseorang di, uh, disabilitas adalah, tapi kalau defektif ini orang yang dalam arti disabilitas juga bisa atau cacat. Nah, gitu ya. Ini contoh daripada adjektif kata sifat. Jadi harus uh, paham penempatannya seperti apa. Ya, kalau buat awal-awal paling nggak tahu dulu gitu gambarannya. Lanjut kepada kolektif noun. Kolektif noun ini uh, langsung merujuk kepada grup-grup tertentu. Misalnya ada minister, menteri. Juri, government, pemerintah, terus juga ada people, orang-orang, lawyer, pengacara-pengacara, ya kan, pengacara-pengacara. Nah, jadi itu menunjuk kepada suatu grup. Ya, contohnya, the government implement new policy about the execution. Pemerintah mengimplementasikan kebijakan baru tentang eksekusi mati. Yang menjadi konsekuensinya adalah, uh, ini kan tentang kolektif noun ya. Konsekuensinya nanti di kata ganti ini, uh, di verbnya. Apakah di verbnya ini ada perubahan apa enggak? Ya. Kalau misalnya uh, singular, misalnya the president, president kan cuma satu orang ya. The president mengimplementasikan, berarti dia harus ada S-nya. The president implements, nah, karena government ini unsurnya adalah Pemerintah keseluruhan tidak merujuk kepada salah satu daripada mereka. Ini kan merata ya. Ini orang-orang yang ada dalam pemerintah. Semuanya nih, semuanya mengimplementasikan. Berarti kan bentuknya plural. Plural ini jamak. Lebih dari satu. Konsekuensinya dia tidak ada S-nya. Kalau di verb satu. Nah, nah ini contohnya nih, presiden ya. Atau Mr. Jokowi declares law discipline. Ada S-nya di sini, ada konsekuensinya. Karena bentuknya adalah... Tunggal, misalnya government, government declare, declare ini tidak tanpa S kalau misalnya bentuk kepada grup-grup. Jadi hanya yang membedakan itu konsekuensi daripada perubahan si verb ini. Nah hati-hati, karena jujur dalam writing itu, apalagi kalau dalam e, penulisan-penulisan hukum itu sangat fatal sekali. Kalau salah grammar itu malu-maluin, kelihatan banget nggak profesionalnya. Nah kecuali kalau... Satu orang lebih, misalnya Mr. Jokowi and Megawati meet the conference. Joko, Mr. Jokowi dan Miss uh, Megawati uh, bertemu atau menghadiri rapat konferensi. Karena lebih daripada satu orang, makanya dia pakai meet tanpa S. Jadi konsekuensinya di sini ya. Kalau lebih daripada uh, satu, dia tanpa ada S. Cuman kalau dia cuman satu orang, itu tidak S. Is ya. Is sama R. Nah, konsekuensinya di situ. Nah, pada intinya kolektif noun itu merujuk kepada grup-grup tertentu yang masih ambigu. Ya, tentang minister, terus juga government. Ini kan tidak menunjuk kepada satu orang, tapi keseluruhan orang-orang. Jumlahnya orang-orang. Parlemen, ya. Itu termasuk. Selanjutnya, tentang uncountable noun. Uncountable noun ini hal-hal yang tidak bisa dihitung. Ya. Contohnya nih kalau yang simpelnya eh uh, buku. Satu buku, dua buku, tiga buku, empat buku. Dia termasuk bisa dihitung. Berarti countable uh, countable noun. Tapi kalau uncountable noun, benda-benda yang tidak bisa dihitung, itu seperti apa? Gula, garam, pasir, air itu kan nggak bisa dihitung dong. Ya masa mau dihitung satu-satu, nggak mungkin bisa dihitung. Nah, selain itu ada uang, uang kan juga nggak bisa dihitung. Makanya nanti dia ada konsekuensinya. Tapi menurut saya uang itu termasuk sesuatu yang tidak bisa dihitung. Nah, contohnya nih, ini cuma konsekuensi atau e, pembagian aja sih ya. Nah, legislation, legislasi. Legislasi itu kan 
sesuatu uh, yang sudah tidak bisa dipisahkan. Ya cuman legislasi gitu. Legislasi tidak bisa dong. Beberapa legislasi atau sebuah legislasi nggak nyambung. Legislation. Tapi kalau dipecah jadi namanya draft, a draft. Ya, uh, several drafts, beberapa draft. Ini bisa dihitung. Ini ini nggak bisa dihitung, ini bisa dihitung. Ini cuman kar- karena ini ya uh, pemilihan pe- pemilahan kata real estate properti properti juga artinya nih sebenarnya nih tapi kalau real estate dia sudah meliputi uh, keseluruhan itu secara umum real estate uh, I want to learn about the real estate nah beda lagi properti properti ini mungkin bisa dihitung a property properties oke okay. misalnya uh, I have many equipment of property. I have many properties in my hometown. Nah, contohnya seperti itu. Saya memiliki beberapa properti di rumah saya. Tapi kalau real estate, ya cuma satu gitu. Ini cuma istilah bahasa aja yang nggak usah terlalu pusing. Litigasi. Litigation. Tapi kalau mau dipisah, itu ada namanya claim. Claim itu gugatan. ya Gugatan. Sebuah gugatan atau beberapa gugatan kan bisa dihitung. Kurang lebih sama topiknya, litigasi dan gugatan. Nah itu ya, nanti ada di next level atau di next konten uh, mengenai ini juga. Karena ini memang belum habis. Target saya sih sebenarnya mau menghabiskan beberapa materi. Paling enggak ya, paling enggak walaupun rekan-rekan di sini tidak banyak yang menonton. Cuman ini bisa bermanfaat buat pegangan karena jujur. Mengenai bahasa Inggris hukum ini sangat langka sekali untuk didapatkan. Apalagi di praktisi hukum sangat jarang sekali untuk mempelajari ini. Soalnya beberapa lowongan magang eh, kantor hukum atau beberapa misalnya di bidang hukum. Mereka memerlukan kualifikasi untuk bisa bahasa Inggris. Oleh karena itu bahasa Inggris sangat penting. Kalau untuk peningkatan karir. Tapi kalau untuk misalnya cuma... lah atau cuman pengetahuan ya nggak apa-apa nggak nggak perlu mempelajari ini ya itu aja ya terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe channel video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.